欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖、富豪哥哥坐靠山，何林更新拍过婚纱照，最会知恩图报的人。赵丽颖对每一个帮助过她的人，都会用心真诚去回报。二零一五年。赵丽颖和谢娜一起参加了湖南台的综艺《偶像来了》。先前，赵丽颖就因为与主持人何炅当街亲密互动而传出绯闻，没想到这次赵丽颖更加口无遮拦，突然问了何炅一句：“何老师，你什么时候结婚？你考虑考虑我呗。”谢娜意识到不对，立马抢话题，赵丽颖打圆场：“她最爱的人是我，我已经结婚了。”他对于结婚这件事没有什么兴趣。谢娜的快速反应帮赵丽颖减少了不必要的舆论。从此，赵丽颖记住了谢娜这个善意的举动。滴水之恩，当涌泉相报。张杰出专辑拍 MV， 赵丽颖友情出演女主角。谢娜生完孩子后复出，赵丽颖第一时间赶去撑场面。难怪谢娜会这样说：“丽颖啊。”风尘仆仆的为我和杰哥操碎了心，为杰哥拍了 MV。在拍摄新《还珠格格》时，张睿的一饭之恩让赵丽颖记了一辈子。那时候的赵丽颖是个新人，常被导演骂。过年夜剧组吃年夜饭，没有人会关心赵丽颖这个没名气的小演员，只有张睿给她做了一顿热腾腾的饭。这顿看似简单的饭。对于张睿来说，只是举手之劳，但却温暖了赵丽颖那颗失落的心，让她铭记于心。雪中送炭，往往比锦上添花更让人感恩。所以后来在《楚乔传》中，赵丽颖介绍张睿的女友李若嘉进组，演了一个还算比较重要的配角。还有一十二年前拍摄的《追忆传奇》，让赵丽颖和香港的丁子俊、关智斌结下了深厚的友谊。之后，三人又合作了《妻子的秘密》，成为了很好的朋友。那个时候，赵丽颖因为喝水姿势不对被黑，看着好友被黑，关智斌第一个站出来为赵丽颖鸣不平。有些话真的蛮伤人的，真的好难听，也有很多不真实的事情。关智斌之后，赵丽颖为了报答关智斌，免费出演她新专辑的 MV 女主。在关智斌参加二零二三年的综艺《披荆斩棘的哥哥》时，赵丽颖又第一时间站出来为好友加油助威。而另一位好友丁子俊，他可是香港顶级豪门家族的长子。为了让赵丽颖在娱乐圈不受欺负，他甚至放话：“谁欺负赵丽颖，我就让她在娱乐圈消失。”二零二一年大湾区的中秋晚会，赵丽颖刚离婚不久。当其他明星都在忙于社交的时候，只有赵丽颖孤零零地坐在那里，被人戏称为“赵氏孤儿”。等到晚会散场，赵丽颖准备转身离开时，和她相隔千山万水的关智斌直接飞奔过去，而此时走在前面的丁子俊也一直在搜索赵丽颖的身影。三人相逢后，丁子俊和关智斌给赵丽颖过了一个终身难忘的生日。为他当时孤寂的心增添了一丝温暖。之后，丁子俊的电影《处女座》上映，赵丽颖毫不犹豫地为他打 call。而丁子俊电影获奖后，也第一时间感谢赵丽颖。如今，赵丽颖的新剧《与凤行》正在热播，工作繁忙的丁子俊再忙也要为妹妹打 call。说到老朋友，那就一定会讲林更新，让两人走红的热播剧《楚乔传》。是林更新看在赵丽颖的面子上才接的，而如今两人合作的《与凤行》，又是赵丽颖利用监制的身份力排众议，才把男主演刘洋乐换成林更新。都说男女之间没有纯粹的友情，这句话放在林更新和赵丽颖身上绝对合适。林更新和赵丽颖拍吻戏，脸会通红，而且赵丽颖和前夫冯绍峰都没有拍过婚纱照。却和林更新拍过，林更新在赵丽颖面前永远会害羞。我说林更新，现在你俩都单身，喜欢你就追呀、啊。
二，都两千零二十四了，依旧对赵丽颖充满期待。其他女演员都该加油了。我总觉得人事很难做到长情的，喜新厌旧是人之本性，但是在绝对的实力面前，还是很难做到喜新厌旧。没想到都二零二四年了，我还是对赵丽颖未来几年的表现充满期待。欣赏赵丽颖是因为我慕强，我喜欢一切强大的人或事。赵丽颖的《虎狼之路》切片一出来，再次惊艳到我。这次她新角色对我的震撼不亚于《好秀平和许半夏》，让我再次看到了一个很不一样的赵丽颖，有点性感，有点冷酷，有点狠戾，一下子让我明白这部电影为什么叫《虎狼之路》。一个丢孩子的母亲。竟然不是一蹶不振、哭哭啼啼、软弱可欺的形象，这点让我很意外。演技是什么？我说不好，我甚至觉得那些所谓的科班出身的演员，甚至是戏剧学院的老师，也不一定能说得好。但是我很不喜欢“本色出演”这个词，我更喜欢反差的东西。赵丽颖经常能给我这种反差感，她平时看起来就可可爱爱。很小女孩，但是她剧中的角色完完全全是另外一副模样，演谁就是谁，而不是谁都演成自己。几位八十五花里，赵丽颖起步最晚，但是她最争气。别人要么童星出道，要么就是出生在北京、上海这样的大城市，要么毕业于北电、上戏这样的戏剧学院。要么家境殷实，还从小就有贵人相助，但赵丽颖有的就只有自己的不服输和不信命，所以她钟爱那句“我命由我不由天”。但是为了这句话，她的比别人付出加倍的努力。其他小花这两年开始醒悟，但赵丽颖好像从来都没睡着。红得最晚的她，实际上总是快人一步。别人还在古偶圈打转的时候，她转型成功了。别人转型的时候，他转战大荧幕了。他甚至同时受到了张艺谋、陈可辛、冯小刚三位大导的青睐。粉丝说，三十六岁正式拼的年纪，还真是真正的女演员的黄金阶段，从来都不是二十几岁，三十几岁才是刚刚开始，后面可能会越来越精彩。但是我实在想象不到赵丽颖还能带来多少反差感的角色。所以充满期待。